ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റിൻ്റെ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ക്ലാസ്സിന് തുടർച്ചയായി തന്നെ ബാക്കി ക്ലാസ്സുകളും കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഫുൾ ഫോംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ചില ഫുൾ ഫോം ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഡേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പേപ്പർ എന്നാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബില്ല് എന്നാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡേറ്റ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് വർഷം പറയുന്നുണ്ട് അതും പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും കൂടാതെ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു കൂടാതെ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ മണി മാർക്കറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണെന്ന് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്ന മാർക്കറ്റാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതും മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം സെക്യൂരിറ്റീസ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നതുമാണ് It is a market for short-term financial assets that are clause substitute for money. Short-term financial assets trade in the market and either money market in the market. So, less than one year I recommend so that in the money market in the ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് അല്ലെ ഷോർട്ട് ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ലെസ് ദാൻ വൺ ഇയർ ആണ് പിന്നെ ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും വൺ ഇയറിൽ താഴെ അല്ല അപ്പോൾ ഹൈ ലിക്വിഡിറ്റി ഉണ്ടാവും വെരി ഷോർട്ട് മെച്യൂരിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഷോർട്ട് മെച്യൂരിറ്റി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഡീൽ ഇൻ ക്യാഷ് ഓർ മണി ക്യാഷ് ഓർ മണി അല്ല പക്ഷേ ബട്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് ലൈക്ക് ട്രേഡ് ബിൽ പ്രോമിസറി നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഗവൺമെൻറ് പേർപ്പോസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു ക്യാഷ് വിതൗട്ട് എനി ലോസ് അറ്റ് ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റ് ലോ ട്രാൻസാക്ഷൻ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യാഷിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള മണി മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൽ ആദ്യത്തേത് ഏതാണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എ കോൾ ഓർ നോട്ടീസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് അണ്ടർ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആർ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഓൺ ഓവർ നൈറ്റ് ബേസിസ് ആൻഡ് അണ്ടർ ദ നോട്ടീസ് മണി മാർക്കറ്റ് ഫണ്ട്സ് ആർ ട്രാൻസാക്റ്റഡ് ഫോർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോൾ മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവർ നൈറ്റ് ബേസിലും നോട്ടീസ് മണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇൻ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇഫ് മണി ഈസ് ലെൻഡ് ഫോർ എ ഡേ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ മണി അറ്റ് കോൾ ഓർ ഓവർ നൈറ്റ് മണി ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ പീരീഡ് ഓഫ് മോർ ദാൻ വൺ ഡേ ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി അതായത് വൺ ടു ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ചില ടെക്സ്റ്റുകൾ ടു ടു ഫോർട്ടീൻ എന്നും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോക്കുക അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും നോട്ടീസ് മണി എന്ന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മണി അറ്റ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇനിയും എന്താണ് കോൾ മണി മാർക്കറ്റിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ബാങ്ക്സിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ടെമ്പററി മിസ്മാച്ച് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും ഒരു ഫണ്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ മണി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന്
RBI. RBI on issue in behalf of the government. Okay. Pinna, in the event it any treasury will use another. It is used by the government to raise short term fund to bridge seasonal or temporary gap seasonal alleging temporary gap ok fill cheyan vendi tari use cheyunnade government use cheyunnade but treasury bill issue cheyna aarana issued by rbi on behalf of government ennalada ortu vekka nee treasury bills inde maturity aanu parayna 91 182 and 364 days aayirikum minimum amount issue amount athra 25000 aa to 25000 aanu 25,000 is multiple sum, minimum amount of treasury bills available. This is a negotiable security and high liquidity. Okay. That is commercial paper. It is issued by creditworthy companies for meeting their short term liability. A commercial paper issue is that credit worthy companies are the short term liability meeting. Companies are commercial paper issue. It is introduced in 1990. It is a promissory note negotiable and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. Maturity is 7 days to 1 year. Commercial paper is 7 days to 1 year. Minimum size of issue 5 lakh. 5 lakh is multiple use. Then, the commercial paper is issued by credit-worthy companies. Issue commercial paper. Certificate of Deposits. This is a short term instrument. Issue issued by commercial banks and select financial institution negotiable marketable and transferable negotiable and marketable and transferable and issue in the arena commercial banks which are selected financial institutions amana it is introduced either the irithi tolati and but the omba the lana commercial paper and introduce either irithi tolati to no read certificate of deposit 1989 lana minimum one lakh deposit at the area minimum one lakh of pin and a multiple samana Maturity period uh, of CD, CD is a commercial, uh, sorry, certificate of deposit. What is maturity period? 7 days to 1 year, not more than 1 year, no, 7 days to 1 year. Now, we have financial institution, that is 1 to 3 years. That is the need to know that. Financial institution issue is the maturity of 1 to 3 years. 1 to 3 years. அடுத்தது commercial bills ஆன நோக்காம் போன்னது commercial bill எங்களுது just on the note இதித்து தன்ன படிக்கியாட்டாம் certificate of deposit அதின்ன தாழ் எந்தக்க கொடுக்க introduce இதது 5.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.
he can get it discount by a commercial bank nammalu oru maturity period vechittalo bill of exchange thayaarakkunnathu appa maturity ki munne thanne seller nu allengi aa bill of thayaaraki aakku finance venam fund venam nundengi adeham adu bank ikkonde discount cheyum adana discount bill of exchange nu parayunnathu appa bank oru discount eedaakkiittu adil ninnu korchu paisa discount eedaakkiittu baaki aarku kodukum ee seller nu kodukum When a trade bill is accepted and discounted by commercial bank, it become a commercial bill. For a trade bill, bank accept it and discount it. That is why we call it a commercial bill. It is used to meet the working capital requirements. Working capital requirements meet it. We call it a maturity period of 30, 60 or 90 days. It is 30, 60 or 90 days. ഇനി അടുത്തതാണ് റിപ്പോ മാർക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് റീപർച്ചേസ് എന്താണെന്ന് നോക്കി റീപർച്ചേസ് ഈസ് എ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിത്ത് എ ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ഒരു ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ഫോർവേഡ് കോൺട്രാക്ട് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് റീപർച്ചേസ് നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സെയിൽ ഓഫ് എ സെക്യൂരിറ്റി വിത്ത് എ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ടു റീപർച്ചേസ് ഇറ്റ് അറ്റ് എ സ്പെസിഫൈഡ് പർച്ചേ പ്രൈസ് ഓൺ എ സ്പെസിഫൈഡ് ഡേറ്റ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ നമ്മളൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഏർപ്പെടുവാണ് അവിടെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നു നമ്മളൊരു സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് ഇന്ന ഫ്യൂച്ചറിൽ ഇന്ന ഡേറ്റിൽ ഇന്ന പ്രൈസിന് ഞാനത് റീപർച്ചേസ് ചെയ്തോളാം എന്നൊരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി സെയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുക റീപർച്ചേസ് എഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിപ്പോ റേറ്റ് എന്താണ് റിപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ബാങ്കേഴ്സ് ബോറോ ഫണ്ട് ഫ്രം ആർ ബി ഐ ബാങ്കേഴ്സ് അതായത് ബാങ്ക്സ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബാങ്ക് ആർ ബി ഐയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങുന്നതിനെയാണ് അപ്പോൾ ഉള്ള റേറ്റിനെയാണ് റിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പോ റേറ്റ് ഈസ് ദ റേറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ബാങ്കേഴ്സ് ബോറോ ഫണ്ട് ഫ്രം ആർ ബി ഐ ടു മീറ്റ് ഡെഫിസിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് റിപ്പോ എന്താണെന്ന് നോക്കി It is the rate at which RBI borrow money from bank. RBI is money from bank. That is the reverse report. It helps to absorb liquidity from the banks. Liquidity absorb and when it is the same. These instruments are used indirectly to control liquidity in the economy. Reverse report is used in the economy. Liquidity is controlled and when it is the same. It is called collateral security. It is called SGL. SGL is called security. is general ledger on it or full form or to a cap the collateral security for these are SGL maintained in the RBI SGL in the full form in the securities general ledger at the down collateral is borrowing and lending obligation CBLO collateralized borrowing and lending obligation നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സി സി ഐ എൽ ആണ് അതായത് ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ക്ലിയറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സി ബി എൽ ഒ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് it is an electronic book entry with a maturity of 1 to 90 days or 1 year or electronic book entry aanu idu transferable aanu appo idinte major participants ennu parayunnathu ara bank financial institution insurance companies okke aanu ellathinte full form endayalu nokki vekkanam aduthathu icd adava intercorporate deposits it is a type of transfer between corporate entity corporate entities thammilulla transfer aanu inter corporate deposit nu parayunnathu high rated company can avail fund at a lower interest rate from the banking system and lend to lower rated company high rated company endeyum low rate in fund banking system il ninnu fund vaangichittu low rated company ku adu lend cheyum edana ഐ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയോ ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടുതലായിരിക്കും അടുത്തതാണ് ബാങ്കേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ബി എ ഇറ്റ് ഈസ് എ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡ്രോൺ ബൈ എ കസ്റ്റമർ ഓൺ ഹിസ് ബാങ്ക് ടു ഫിനാൻസ് ദ ഇമ്പോർട്ട് ഫ്രം എ ഫോറിൻ കൺട്രി നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്യാവോ എന്ന് ചോദിച്ച് ബാങ്കിനോട് പറയുന്നതിനെയാണെന്ത് ആ ഈ കസ്റ്റമർ അങ്ങനെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് ബാങ്കേഴ്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഡർ ഗിവൺ ബൈ ദ ഡ്രോയർ ടു ദ ബാങ്ക് ടു പേ സെർട്ടൺ എമൗണ്ട് ടു ദ പേഴ്സൺ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ബിക്കം അൺകണ്ടീഷണൽ ലൈബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ബാങ്ക
എന്താ പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓർഡറാണ് ആരാ കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രോയർ ബാങ്കിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് കുറച്ച് എമൗണ്ട് ഇന്നേ ആക്ക് കൊടുക്കാവോ എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് ബാങ്ക് ഓസ് അക്സെപ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു അൺകണ്ടീഷണൽ ലയബിലിറ്റി ആയി മാറുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രേഡഡ് ഇൻ ദ സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിലാണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് എം 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 എഫ് ആണ് കേട്ടോ ഇത് എസ് അല്ല എഫ് എഫ് ആണേ മാറിപ്പോരുത് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അതെന്താ നോക്കി ഇറ്റ് ഈസ് എ പൂളിങ് ഓഫ് മണി ഫ്രം റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ഹൈലി റേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ബാങ്ക്സ് റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പൂളിങ് ഓഫ് മണിയാണ് ഏതിലേക്ക് ആ ഹൈലി റേറ്റഡ് സെക്യൂരിറ്റീസിലേക്കാണ് ഇവർ മണി പൂൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എനേബിൾ സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ടു പ്ലേ ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഇഫ് ബിഗ് പ്ലേയേഴ്സ് സ്മോൾ ആൻഡ് മീഡിയം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഇവിടെ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സേഫ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് സേഫുമാണ് ലിക്വിഡുമാണ് അപ്പോൾ റീറ്റെയിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ എന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഫുൾ ഫോം പഠിക്കണം എം 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 എഫ് എന്നാണ് കേട്ടോ മണി മാർക്കറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റും നമ്മൾ പഠിച്ചു മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റ് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ടോപ്പിക് തന്നതിൽ പ്രൈമറി മാർക്കറ്റ് ആദ്യം ഏറ്റവും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡറി പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് പറ്റുന്ന പോലെ അത് പഠിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നൂല കറക്റ്റ് ആ ഓർഡറിലല്ല ടോപ്പിക്കിനായി എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം പഠിച്ചു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് പഠിച്ചു ഫിനാൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം ഇൻ ഇന്ത്യ പഠിച്ചു അല്ലേ ആർ ബി ഐ ഇൻഷുറൻസ് സെക്ടർ പിന്നെന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം പഠിച്ചു പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ മാർക്കറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെ തിരിക്കുന്നുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് എന്നും മണി മാർക്കറ്റ് എന്നും അപ്പോൾ ആ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു ഇന്ന് പഠിച്ചത് മണി മാർക്കറ്റ് ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് കൂടാതെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അ